வணக்கம் சார் சரி சரி பாலஜகங்க நான் கந்தசாமி இப்போ இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் என்ன பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அந்த அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் திடுக்கிடும் தகவல்கள் அதாவது மாணவர்கள் வந்துட்டு பாதி அளவுக்கு தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஐம்பது சதவீத மாணவர்கள் மட்டும்தான் தேர்ச்சி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவல் தான் எக்ஸாம் வச்சிருந்தாலும் மாணவர்கள் அனைவரும் மதிப்பெண் அடிப்படையில் தான் முழு ஆண்டுக்கான மதிப்பெண்கள் கிடைக்கிறப்படும் சொல்லப்பட்ட வந்து சூழல்ல காலாண்டு அரையாண்டுல நிறைய மாணவர்கள் தோல்வி அப்படின்ற அதிர்ச்சிகரமான செய்தி கிடைத்திருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் சங்கரனிடம் கேட்கலாம் சங்கரன் வணக்கம் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு விடைத்தால கண்டுபிடிப்புதல்ல சிரமம் நேர்த்து செய்தியை பார்த்தோம் இப்போ ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தோல்வி அப்படின்ற செய்தி கிடைத்திருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறது கல்வித்துறை வணக்கம் சார் கே தொடர்ச்சியாக இந்த காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு மதிப்பின் அடிப்படையில் தேர்ச்சி என்ற அறிவிப்பு வந்த பிறகு தொடர்ச்சியாக பல்வேறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டபடி இருக்கின்றன நேற்று கூட நாம் பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகளில் தமிழகம் முழுக்க அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் பல ஆயிரம் மாணவர்கள் பல தேர்வுகளுக்கு வரவில்லை அதே போன்று பல ஆயிரம் மாணவர்கள் மருத்துவ பிடிப்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த வகை மாணவர்களுக்கு எப்படி தேர்ச்சி அடைய செய்ய போகிறோம் என்பதுதான் தலைமை ஆசிரியர்களுடைய கேள்விகளாக இருக்கிறது பல்வேறு ஆசிரியர்களுடைய கேள்விகளாக இருக்கிறது இதற்கு கல்வித்துறையிலிருந்து தற்போது வரை எந்த பதிலும் இல்லை காலாண்டு தேர்வில் ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்துக் கொண்டால் சராசரியாக முப்பத்தி ஐந்தில் இருந்து ஒரு நாற்பது விடுதாடு அளவில் தான் தேர்ச்சி இருக்கிறது என்பது மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுடைய தகவல்களாக இருக்கிறது அரையாண்டு தேர்வு வரும்போதுதான் ஒரு ஐம்பது விடுத்தாடு அளவிற்கு அறுபது விடுத்தாடு அளவிற்கு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் என்றும் முழு ஆண்டு தேர்வு வரும்போதுதான் ஒரு எழுபத்தி ஐந்து விடுத்தாடு அளவிற்கு தேர்ச்சி விகிதம் அதிகரிக்கும் என்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கும் போது காலாண்டு தேர்வு அரையாண்டு தேர்வு அடிப்படையில் மதிப்பெண்கள் வழங்கினால் மாணவர்கள் மீண்டும் தோல்வி அடையத்தான் நேரிடும் என்பதும் ஆசிரியர்களுடைய திடுக்கிடும் தகவல்களாக இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு சென்னையினுடைய மைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர்களிடம் பேசிய போது எங்களது பள்ளியில் பதினான்கு மாணவர்கள் காலாண்டு தேர்விலும் அரையாண்டு தேர்விலும் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் முழுமையாக இந்த மாணவர்களை நான் எப்படி வந்து பாஸ் போட முடியும் இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை இதுவரை தேர்வுத்துறை தெரிவிக்காதது ஏன் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்காதது ஏன் என்று அவர்கள் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இது போன்ற நிலைதான் இருக்கின்றன என்பது முக்கிய தகவல்களாக இருக்கிறது ஏன் பள்ளி கல்வித்துறை இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையாக காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு முடிவுகளை மதிப்பெண் விவரங்களை மாணவர்களுடைய தேர்ச்சி விவரங்களை வெளியிடுவதற்கு தயங்குவது ஏன் என்பதும் அதிகாரிகளுடைய பல்வேறு ஆசிரியர்களுடைய கேள்விகளாக இருக்கிறது இப்ப சற்று முன்பு அமைச்சர் ஒரு சில தகவலை சொல்லியிருக்கிறார் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு மதிப்பெண் விவரங்கள் என்றிடம் இருக்கின்றன இந்த மதிப்பெண் குளறுபடிகளில் ஈடுபடும் தனியார் பள்ளிகளை எச்சரிக்கணும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு மதிப்பெண் என்பது அரசு பள்ளி மாணவர்களுடைய மதிப்பெண்கள் மட்டும்தான் பள்ளிக் கல்வித்துறையுடைய இணையதளத்தில் இருக்கிறது தனியார் பள்ளி மாணவர்களுடைய மதிப்பெண் விவரங்கள் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது மதிப்பெண் விவரங்கள் அரசிடம் இருக்கும் இருக்கும் பட்சத்தில் அமைச்சரை தெரிவித்திருக்கிறார் எங்களிடம் இருக்கிறது என்று அப்படியானால் விடைத்தாள்களுடைய அசல் விடைத்தாள்களை தேர்வுத்துறை இயக்குனர் கேட்பது ஏன் இது தேவையற்ற ஒரு வேலை கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி விடைத்தாள்களை அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வரக்கூடிய இருபத்தி இரண்டாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என இயக்குனர் கூறுவது ஏன் அமைச்சருடைய கருத்து ஒரு மாறாக இருக்கிறது இயக்குனருடைய கருத்து ஒரு மாறாக இது போன்று பல்வேறு குழப்பங்கள் இருக்கின்றன இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் கிரேடு அடிப்படையில் மாணவர்களுடைய காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு எழுதாத மாணவர்கள் வேறு பல மாதிரி தேர்வுகளில் வாங்கிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலும் இதர செயல்திறன் அடிப்படையிலும் கிரேடு முறைகளை ஏபிசி என்று வழங்கினால் மட்டுமே இதற்கு தீர்வாக அமையும் என்பதும் கல்வியாளர்கள் ஆசிரியர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகளில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் தற்போதைய அதிர்ச்சி தகவலாக இருக்கிறது தற்போதைய அதிர்ச்சி செய்தி பள்ளிக்கல்வி துறையில் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன அப்படின்ற கேள்வி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நன்றி திரு சங்கரன் நம்மிடையே அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் திரு ரவிச்சந்திரன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவிச்சந்திரன் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் நிறைய காலாண்டு அரையாண்டில் தோல்வியடைந்திருக்கு ஆக மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி கல்வித்துறை டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிடியினுடைய முடிவுகள் போன்று இருக்கிறது முகமது பின் துக்குள்ள முடிவுகள் போன்று இருக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது